what is the reason behind the uh, rise of right wing and what do you think and ipudu manam india lo chusukunte mana bjp baaga viripoyindi right wing mm-hmm. ideology baaga viripoyindi inka uh, america lo aithe peaks tho undi trump side nunchi inka mera mera ga vete deshalu kuda mera ga terugutundi oka europe tho piste europe lo kuda koncham perigindi kani anta pedda vibhachamaina level ki raaledandi inka maybe raavachu raakochu antunnaru what do you think the reason andi nenu naak kanapadindi entante chaala mandi right winger supporters degara chaala dabbulu unnai and bjp vaalla venakala kuda chaala mandi businessmen vaatha ni support chestunnaru kabatti anu anukuntunna not entirely true andi there is one uh, serious reason to it endante mottham anta tan peru enti rajakeeya nayakulu aadistunna aata lekapothe dabbulu unna vaallu aadistunna aata nanu kodaniki ledhu there is some truth to it adu ento cheptan chudandi ప్రతి దేశంలోని ద వేవ్ ఈజ్ టువర్డ్స్ లిబరలిజం అంటే మానవ హక్కులు లేకపోతే అందరికీ ఫ్రీడమ్ ఉంది అన్న థాట్ ప్రాసెస్ అన్ని దేశాల్లోనే వస్తుంది ఓకే కొన్ని దేశాలు చాలా ఫాస్ట్ ఉన్నాయి కొన్ని దేశాలు కొంచెం స్లో ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ ద ట్రెండ్ ఈజ్ టువర్డ్స్ ఈక్వాలిటీ హ్యూమన్ రైట్స్ దీని గురించిన ట్రెండ్ కనిపించేది గత పది పదిహేనేళ్ల వరకు క్రితం వరకు పదిహేనేళ్ల క్రితం వరకు అయితే ఏమవుతుందంటే కొంతమంది ఈ దుర్మార్గ మతాలు పక్క పక్క వాళ్ళ నుంచి వచ్చే మతాలు లేకపోతే మన సాఫ్ట్గా దేశాన్ని ఆక్రమించుకుందాం అనే మతాలు నేను చెప్పేది ఇస్లాం అండ్ క్రిస్టియానిటీ గురించి ఓకే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ లిబరల్ థాట్ ఉన్న కంట్రీస్ లోపలికి వెళ్ళటం వెళ్ళి వాళ్ళని కన్వర్ట్ చేయడానికి లేకపోతే వీళ్ళ రైట్స్ని అసర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయటం ఎదుటి వాళ్ళకి హక్కులు ఉన్నాయన్న సంగతి వదిలేసేసి నా హక్కులు నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటానని చేయటం ఇలాంటి చేయటం వల్ల లోకల్ పాపులేషన్కి లిబరలిజం మీద కోపం వస్తుందండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు యూకేలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ రోడ్ల మీద ఆపి నమాజులు చేస్తుంటారండి వీళ్ళు ఓకే అది బిజీ రోడ్ పోని వాళ్ళ ప్రైవేట్ షా వాళ్ళ షాపులు తప్ప ఇంకేమీ లేవు వాళ్ళు మొత్తం అంతా వాళ్ళ వాళ్ళే అంటానికి వెళ్ళదు అందరూ అన్ని రకాల షాపులు ఉన్న మెయిన్ రోడ్ని ఆపేసేసి వాళ్ళు నమాజులు చేస్తుంటారు పోనీ అదేమన్నా ఒక నిమిషంలో అయ్యేదా రెండు నిమిషాలు అయ్యేదా మళ్ళీ గంట కొట్టేసి పక్కన కెళ్ళి నెత్తిని బొట్టు పెట్టుకుని వచ్చినట్టు అట్ట కాదు కదా దానికి పెద్ద సీక్వెన్స్ ఉంటుంది పావు గంట అర గంట అలిస్తాం సో ఇలాగ రోడ్ల మీద వచ్చి చేసేసరికి ఎన్నాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ హక్కులే సరే పాపం వాళ్ళ మతాన్ని వాళ్ళు ప్రా చేసుకుంటున్నారు అని ఎన్నాళ్ళు మాత్రం ఓపిక భరిస్తారు వాళ్ళు రైట్ ఆఖరికి ఎతీస్ట్ కంట్రీస్లో కూడా స్వీడన్ ఫిన్ ఇది నాకైతే నవ్వు వచ్చింది అండి అక్కడ నేను ఒక కొన్ని వీడియోస్ చూస్తాను అందులో నెదర్లాండ్ నార్వేలో అయితే పద్దెనిమిది ఇరవై ఏళ్ళ ముస్లిం కుర్రాళ్ళు మైగ్రేటింగ్ వచ్చిన వాళ్ళని కూర్చోబెట్టేసి ఒక అమ్మాయి అమ్మాయి అంటే ఇలా ట్రీట్ చేయాలి అమ్మాయి ఏంటి స్కార్ఫ్ ఏంటంటారు హిజాబ్ వేసుకోకపోయినా సరే వాళ్ళని వాళ్ళ మీద పడిపోకూడదు వాళ్ళని దురుసుగా బిహేవ్ చేయకూడదు అని ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు నాకు నేర్పిస్తున్నారండి ఇవి తెలియకుండా వాళ్ళ దేశాల్లో తెలియవండి విషయం ఏంటంటే వాళ్ళ దేశాల్లో అలా లేదు ఇందాక చూపించాను కదా స్త్రీలకి హక్కులు లేవండి స్త్రీలకి కన్సెంట్ అసలు కన్సెంట్ అన్న మాటకి వాళ్ళకి మీనింగ్ తెలియదు మొగుడికి లేదా మొగోడికి కోరిక వస్తే చాలా ఆడ తీర్చాల్సిందే నోరు మూసుకుని సో ఈ మెంటాలిటీతో వాళ్ళు వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి రీ ఎడ్యుకేషన్ అవసరం అయితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను ఈ రైజ్ ఆఫ్ రైట్ వింగ్ అనేది ఎందుకు వస్తుందో నేను చెప్తాను లిబరల్గా ఉండి వాళ్ళని తీసుకుందాము అని అనుకుంటున్నప్పుడు వచ్చిన వాడిని మతాన్ని వదిలేసి రావాలి అని చెప్పటం మిస్ చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు నా దేశంలోకి నువ్వు రావటానికి ట్రై చేస్తుంది ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్రీడమ్స్ మై కంట్రీ హ్యాస్ ఆ ఫ్రీడంలో ఒకనొక ఫ్రీడమ్ ఏంటి అంటే పక్కనోడికి కూడా ఫ్రీడమ్ ఉంది నీ హక్కును ప్రదర్శించుకో కాకపోతే పక్కనోడికి ఇబ్బంది కలగకుండా ఇది అండర్లైన్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట ఓకే ఆ విషయం వదిలేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నేను ముస్లింని ఈ దేశంలో నేను ముస్లింగా నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవడం నాకు ఇష్ నా హక్కు ఉంది సో కాబట్టి నేను ఎలాగైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటా వాడికి నొప్పి వచ్చినా సరే ఇక్కడ వస్తుందండి ప్రజల్లో ఒళ్ళు మంట ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట మన దేశంలో సంగతి చూసుకుంటే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఈ ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ నిడిసేయండి అంటే ఇండియన్స్ అందరికీ ఒకే రకమైన హక్కులు ఉండాలి అన్న ఐడియా రెండు వైపులా ఒప్పుకోవట్లేదు ఇప్పుడు హిందువులకు మాత్రం ఒక వివాహ చట్టం ఉంది ముస్లింలకు ఇంకో వివాహ చట్టం ఉంది ఓకేనా వాళ్ళ చట్టం వేరు వీళ్ళ చట్టం వేరు లేదు అందరు ఇండియన్స్ ఒకటే ఇది చట్టానికి మతంతో సంబంధం లేదు అందరం కలిసి ఒకే చట్టం రాసుకుందాం అంటే రెండు వైపులా ఒప్పుకోరు అయితే ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ సుమారుగా ఒక యాభై అరవై ఏళ్ల పాటు 
ఒక వర్గానికి ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ లాగా కనిపించేలా చేసింది ఓపెన్గా కనిపించేలా చేస్తుంది అనమాట ఓకే మైనారిటీస్కి మైనారిటీ అపీజ్మెంట్ చేయడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నిస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల స సమాన హక్కులు సమాన హక్కులు అన్నప్పుడు చట్టంలో వాటిల్లో వీటిలో అన్నిటిలో కూడా సమాన హక్కుల్లాగా కనిపిస్తే ఒక పద్ధతి కాకపోతే వాళ్ళ ఇది వేరు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ వేరు అని చెప్పి వాళ్ళ కొంచెం బెనిఫిట్లు చూపించినట్టు చేయడం జనాలకు వాళ్ళు మండిచ్చింది ఆ మండి మండిస్తే ఆ మంటని వీళ్ళు క్యాష్ చేసుకున్నారు మీరు చెప్పిన పొలిటీషియన్స్ డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు క్యాష్ చేసుకున్నారు ఆల్రెడీ మంట మీద ఉన్నారు కదా ఇంకొంచెం పెట్రోల్ పోద్దాం ఏమైంది అని కరెక్ట్గా స్టేట్స్మెన్ లేదా ఒక బాధ్యత కలిగిన నాయకుడు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే ఒరే మనం లిబరల్గా ఉండాలి మన మన సెక్యులర్గా ఉండాలి మత సంబంధమైన ప్ర ఏ ఒక్క కార్యక్రమానికి మన ప్రభుత్వం ఏమాత్రం సపోర్ట్ చేయకూడదు నేరం జరిగితే మాత్రం పగలగొట్టాలి ఇది మన పని మతం వాళ్ళ పర్సనల్ మ్యాటర్ అని చెప్పి వదిలేయకుండా వాళ్ళకి ఏంటి రంజాన్ అప్పుడు వాళ్ళ స్పెషల్ ఇది చేయటం వాళ్ళ నెత్తి మీద టోపి పెట్టుకోవడం ముస్లింలు మాత్రం హిందూ ట్రెడిషన్స్కి రాకపోవడం అంటే చాలా చోట్ల జరిగాయి అనుకోండి ఏంటంటే మన హిందూ పండగలకి ముస్లింలు కూడా వచ్చి డ్యాన్స్లు వేయటం ఎగరటం వాళ్ళు ఫ్రెండ్లీగా ఉండటం ప్రసాదాలు తీసుకోవడం ఇవన్నీ జరిగాయి కొన్నాళ్ళ పాటు మరి వాళ్ళ దగ్గర కట్టర్ స్టార్ట్ అయిందో వీళ్ళ దగ్గర కట్టర్ స్టార్ట్ అయిందో ప్రస్తుతానికి ఏ రకంగా విడిపోయారంటే గత గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆ ఫ్రెండ్లీనెస్ దేశం అంతా దొబ్బేసింది ఇంతకుముందు రంజానికి కానీ రం రంజానికి శుభ్రంగా వెళ్ళి అందరూ హలిం తినేవాళ్ళు ఇప్పటికే హైదరాబాద్లో తింటాను అనుకోండి బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్లేసెస్ ఆల్రెడీ లైట్ తీసుకోవడం మొదలు పెట్టేశారు క్రిస్మస్ రాగానే అందరూ వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర నీట్గా రమ్ కేక్స్ ప్లమ్ కేక్స్ అన్నీ తినేవాళ్ళు దివాళీకి రాగానే వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి మొత్తం అంతా స్వీట్లు గిట్లు తినేవాళ్ళు అందరూ నీ పండగ నీది నా పండగ నాది కాకపోతే నా ప్రసాదం నీకు వస్తుంది నీ ప్రసాదం నాకు వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ ఫ్రెండ్లీనెస్ దొబ్బేసింది ఎందుకు దొబ్బేసింది అంటే ఈ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ఒక వర్గం వాళ్ళకి స్పెషల్ బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి అంతా సమానం అంతా సమానం అని చెప్తూనే ఉంటారు నోట్లోంచి కాకపోతే వాడికి మాత్రం స్పెషల్ బెనిఫిట్ ఎందుకు యూరోప్లో చూసుకుంటే మీరు నేను చూసిందే జరుగుతుంది వాళ్ళకి మాత్రం స్పెషల్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నట్టు వాళ్ళు పైనుంచి కింద దాకా ఫుల్ రిలీజియస్ అటైర్లో కనిపించడం ఎక్కడ పడితే అక్కడ నమాజులు చేయటం సౌండ్లు గట్టి గట్టిగా సౌండ్లు చేసుకొని చేయటం ఇవన్నీ చేస్తుంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ పెరుగుతుందంటే ఓట్లు కూడా పెరుగుతాయి అందుకని వాళ్ళు లైట్ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళని మన హిందూస్ యుఎస్ కెనడాలో చేసే తిక్క పనులు ఎలా ఉంటాయంటే ఈ దివాళీకి వచ్చేటప్పటికి క్రాకర్స్ పేలుస్తున్నారు పర్మిషన్ తీసుకుంటారు పర్మిషన్ ఎక్కడి వరకు తీసుకుంటారు లెవెన్ వరకు క్లోజ్ టెన్కో లెవెన్కో క్లోజ్ అయిపోవాలి కాకపోతే మొన్న ఏదో న్యూస్ వచ్చింది మన వాళ్ళు రాత్రి మూడింటి దాకా పేల్చుకుంటూనే ఉన్నారు పోలీసులు ఏం మాట ఏం మాట మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళ డామినేషన్ ఉంది వాళ్ళ ఓట్లు నెక్స్ట్ దానికి కావాలి సో కాబట్టి వాళ్ళు వదిలేశారు సో లోకల్స్కి ఎంత ఒళ్ళు మండాలండి ఈ లెక్కలో ఇల్లు దిక్కుమాలిన దేశం వాళ్ళ దేశంలో కుదరక ఇక్కడికి వచ్చేసేసి మా దగ్గర చేస్తూ మా ప్రశాంతతను చెడగొట్టే వీళ్ళని మేము ఎందుకు భరించాలి అనే మెంటాలిటీ వాళ్ళకి వస్తుంది కరెక్టే కదా మన దగ్గరకు వచ్చి చేస్తే అలాగే అనిపించట్లే రోజుకి ఐదు సార్లు అల్లాహ్ అక్బర్ నరిస్తే మీకు కోపం రావట్లే ఇరిటేషన్ రావట్లే కోపం తర్వాత సంగతి ఇరిటేషన్ రావట్లే పొద్దున పొద్దున్న లేపి రాత్రి అంతా ఏదో పని చేసుకుని చదువుకునేదో చేస్తారు పొద్దున పొద్దున మైక్ వేసి గట్టిగా అరుస్తాడు అల్లాహ్ అక్బర్ అది ఏమన్నా ఒక నిమిషంలో అయిపోయిందా జస్ట్ రెండు సార్లు సౌండ్ చేస్తే అయిపోయిందా పది నిమిషాలు ఉంటుంది సో ఈ ఇరిటేషన్స్ కలెక్టివ్గా ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి పెరిగిపోయి వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటి అంటే వాళ్ళని హేట్ చేయటం ఎవడైతే ఇరిటేషన్ చేస్తున్నాడో వాడిని హేట్ చేయటం వీళ్ళకి బుద్ధి ఉండాలండి మైనారిటీలో ఉన్నప్పుడు మనం కలిసిపోవడానికి ప్రయత్నించాలి అనేది ఈ మైనారిటీస్కి ప్రతి దేశంలో ఫ్రీడమ్ ఉండటం వల్ల ఇది జరుగుతుంది నేను ఉండదు అని చెప్పట్లేదండి ఐ లవ్ ఫ్రీడమ్ అండ్ మైనారిటీస్కి హక్కులు ఉండి తీరాలి కాకపోతే మైనారిటీస్కి బాధ్యతలు కూడా ఉండాలి ఇదే మాట శ్రీలంకలో కూడా జరిగింది తమిళ్స్ అక్కడ మై మైనారిటీ కానీ తమిళ్కి సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హోదా ఉంది రైట్ వాళ్ళ మతానికి కూడా హిందూ మతానికి కూడా సెకండ్ లెవెల్ వాళ్ళ ఫస్ట్ మతం బుద్ధిజం సెకండ్ హిందూ అండ్ దెన్ ఇస్లాం అనుకోండి మనం వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళేసేసి లేదు మా మా కల్చరు మా ఇది సెపరేట్గా ఉండాలి మాకు వేరే స్కూల్స్ కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి అలా చేశారు అరే ఇన్ని తరాలుగా మీరు ఇక్కడ ఉండిపోయినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అసిమిలేట్ ఇన్ టు అవర్ కల్చర్ మీరు అసిమ్యులేట్ కాకుండా మేము ఇంకా సెపరేట్గా ఉంటాం మాకు మాది మాకు కావాలి మా భాష మాకు కావాలి ఇంట్లో పెట్టు
సంవత్సరానికి నవ్వు తొమ్మిది రోజులే ఉంటాయి నవరాత్రులు రైట్ అక్కడికి ఎంత ఇరిటేషన్ వస్తుందో వాడు అర్థం చేసుకోవాలి మరే మైకెట్ అరవటం అవసరమా నేను చేసుకునే నమాజు నేను పొద్దున్న వచ్చి నేను చేసుకుంటా నా నా మసీదులో నేను చేసుకుంటా మైక్ అవసరమా అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే అల్లా కినపడదా అన్న బుద్ధి వాడికి ఉండాలి వాడికి బుద్ధి లేదు వీడికి బుద్ధి లేదు ప్రతి ఒక్కడికి ఫ్రీడమ్ కావాలి కానీ ఎవరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ మీద ఐడియా కూడా ఉండదండి అది సార్ ఓకే అండి థ్యాంక్స్ అండి ఉంటానండి రైట్ సార్ థ్యాంక్స్ అండి